vamos escrever na seguinte forma. Aqui, módulo do vetor velocidade da frente de onda quântica é frequência angular dividido pelo módulo do vetor de onda, isso é massa de repouso, C elevado a 2, onde C é, obviamente, no nosso contexto, ah, o módulo do vetor velocidade de propagação de uma onda eletromagnética do, do, do vácuo, propagando-se no vácuo, a luz propagando-se no vácuo, é um exemplo de onda eletromagnética. Aqui H cortado e módulo do vetor de onda, mais H cortado, fazendo corretamente a divisão, módulo do vetor de onda dividido por duas vezes a massa de repouso. Menos H cortado elevado a expoente 3, módulo elevado a 3 do vetor de onda dividido por 8, massa de repouso elevado a 3, C elevado a 2, mais H cortado elevado a expoente 5, módulo elevado a expoente 5 do vetor de onda, 16, massa de repouso elevado a expoente 5, C elevado a 4, menos 5. H cortado elevado a 7, módulo elevado a 7 do vetor de onda, dividido por 128, massa de repouso elevado a 7, C elevado a 6, mais infinitos termos. Infinitos termos. Muito bem. Então, esta é a expressão e podemos, então, escrever a seguinte relação. que o módulo do vetor de onda quântica, o módulo do vetor velocidade da frente de onda quântica é uma função é nitidamente, obviamente, notória e evidentemente uma função do módulo do vetor de onda K. Então, podemos é, escrever a seguinte observação sobre escrever a seguinte observação. Ondas quânticas ondas quânticas de matéria no contexto da dualidade onda-partícula apresentada por De Broglie, por Planck e por outros cientistas apresentam efeito de dispersão de dispersão uma vez que ondas quânticas de matéria com diferentes com diferentes módulos do vetor de onda K apresentam apresentam diferentes diferentes velocidades, diferentes velocidades, né? diferentes módulos de velocidade de propagação da frente de onda quântica. Então, sempre que a velocidade, o módulo da velocidade de propagação da frente de onda quântica depender, apresentar dependência funcional, ser expresso em termos do módulo do vetor de onda, então nós teremos um fator ondulatório de dispersão. E essa dispersão está expressa da seguinte forma. É, considerando que é, diferentes valores do módulo do vetor de onda geram diferentes valores para o módulo do vetor 
no vetor velocidade de propagação da frente de onda quântica, então esta onda sofre, esta referida onda sofre uma, um efeito denominado dispersão da onda. E essa dispersão da onda ocorre exatamente pela variação da velocidade de propagação da frente de onda, ou, da, ou em outras palavras, da velocidade de fase, pois a velocidade de propagação da frente de onda é equivalente à velocidade de fase da onda. Então, sempre que ela depender do módulo do vetor de onda, haverá, então, diferentes valores é, é, do módulo do vetor de onda, da frente de onda quântica, em razão de diferentes valores escolhidos, né, existentes no domínio do módulo do vetor de onda. Muito bem, isso gera o que nós denominamos de dispersão. Esse fenômeno da dispersão também ocorre para ondas quânticas de matéria no, con no contexto das ondas quânticas de De Broglie, no âmbito do que, nós, do que De Broglie é, determinou, apresentou, postulou como dualidade onda-partícula. Então, dado uma estrutura quântica dotada de massa, essa estrutura quântica dotada de massa com a, a, um perfil de estrutura corpuscular, que pode ser então determinado por uma dinâmica de partículas, essa mesma partícula dotada de uma determinada velocidade, propagando-se em espaço euclidiano de três dimensões, é, associada a ela, nós podemos admitir a existência de uma onda quântica de matéria que também se propaga no espaço e essa onda quântica de matéria sofre esse processo de dispersão em razão do fato de que para diferentes valores do módulo do vetor de onda nós temos efetivamente aqui diferentes valores da velocidade de fase dessa onda quântica de matéria recordando que a velocidade de fase de uma onda, no caso da onda quântica de matéria é a velocidade vetorial ou o módulo da velocidade vetorial de propagação da frente de onda. Muito bem. Então, aqui está a dispersão expressa pela dependência funcional em termos do módulo do vetor de onda dessa função denominada módulo do vetor de propagação da frente de onda de uma onda quântica de matéria. Muito bem. Vamos encerrar o nesse ponto. Retomaremos uh, oportunamente este tópico. Muito obrigado a todos.